ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതും കൂടി അമർത്തി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വൈകിട്ട് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബൗൾ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളൊരു സവാളയാണ് അത് ഞാൻ മുട്ടയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇതിപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും പിന്നെ എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചും എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പൊട്ടി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ കടലമാവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കടലമാവ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് റവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് റവയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ റവ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു മിനിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരന്ന പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് സൈഡിലായിട്ടൊരു ഞാനൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്തിനാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ബൗളുകളായിട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ ബൗളുകളായിട്ടാണ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ബൗളാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബൗളുകളാക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ
ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റേ വശവും കൂടി ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ റെഡി ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കോരി മാറ്റിയത് ഇത് ആദ്യമേ ഇട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് വന്നത് ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടി കോരി മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അരിപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് എണ്ണ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഞാനത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ ചായയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ബൈ താങ്ക് യു